সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাদুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এর সলিসিটার স্যার প্রিন্সিপাল জন আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ জি ভালো আছি কেমন কাটলো কত সপ্তাহ কত দুই সপ্তাহ জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো গেছে আপনার সাথে আমরা আলোচনা ফিরছি আমরা দর্শক উদ্দেশ্যে একটা আপডেট দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইবিসি প্রশ্ন থাকলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি হজুর ভাই আমরা বরাবরই আপনার কাছ থেকে আপডেট পাই রিসেন্ট আপডেট এবং আপনার কেস নিয়ে আলোচনা করি আজকে কি নিয়ে কথা বলছি আমরা জি আমরা যে আপডেট দেব আমরা আপনি জানেন যে তেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে অর্থাৎ আগামীকাল থেকেই এমপ্লয়ার এবং ল্যান্ড লডের পরে যে ইনক্রিজ ফাইন অবৈধ লোক কাজে রাখলে বা অবৈধ লোকরে থাকতে দিলে যে ফাইনটা হবে সেটা কিন্তু কার্যকর হতে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফাইন আমরা এখন জানি যে ল্যান্ড লডের জন্যে তারা যদি কাউকে অবৈধ কাউকে রাখে ম্যাক্সিমাম হতে পারে বিশ হাজার পাউন্ড এবং যারা এমপ্লয়ার তাদের জন্য ফাইলটা হবে ষাট হাজার পাউন্ডের মতো যদিও ফার্স্ট টাইম অফিসের জন্য একটু কম আসে বাট এটা ফাইনালি ষাট হাজার পাউন্ড পর্যন্ত যেতে পারে তো ফলে এটাতে এটাতে অনেকেই হয়তো আমাদের চ্যালেঞ্জ আমাদের অনেকেই কমিউনিটির ভিতরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন অবৈধভাবে যারা আসেন এদের জন্য একটা সতর্কবাণী কারণ ধরা পড়লে কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি শাস্তি বা তারা এই ফাইন দিতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন এখানে যেমন ধরেন আমরা জানি যে অনেকেই আছে এই দেশে যারা অ্যাসালাম ক্লেম করার পরে এক বছর পরে যারা কাজের পারমিশন পেয়েছে মনে রাখবেন সেখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যেটা শুধুমাত্র শর্টেজ ক্যাটাগরি জবের জন্যে এখন কেউ যদি এই ওয়ার্ল্ড পারমিট নিয়ে যদি অন্য কোথাও কাজ করে নন শর্টেজ ক্যাটাগরি যেমন ধরেন রেস্টুরেন্ট ওয়েটার হিসেবে কাজ করে কিংবা ধরেন সোয়ার মার্কেটে কাজ করে এগুলি কিন্তু কাবার নয় আমরা অনেক এরকম বলতে শুনি যে না আপনি আমাকে একটা পারমিশন এনে দেন কাজ পাওয়া যাবে কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও যদি পাওয়া যায় কাউকে তো মালিকের কিন্তু ষাট হাজার পাউন্ড ফাইন হতে পারে তো এটা একটা এটা একটা কার্যকরী হচ্ছে আগামীকাল থেকে আর এই পার্টনারের আনম্যারিড পার্টনারের ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেমন ধরুন আনমারিড পার্টনার আমরা জানি যে দু বছর একসাথে থাকতে হয় এটি ছিল নিয়ম এখন চেঞ্জ করে তারা বলছে দু বছর থাকতে হবে না একসাথে বাট হ্যাভ টু বি ইন এ রিলেশনশিপ ফর টু ইয়ার্স সিমিলার টু ম্যারেজ সেল পার্টনারশিপ কিন্তু একসাথে কোহাবিট করার কিন্তু আর রিকোয়ারমেন্ট অতএব ইফ ইউ আর ইন এ রিলেশনশিপ ফর টু ইয়ার্স ইন এ রিলেশনশিপ উইচ ইজ লাইক ম্যারেজ অর সিভিল পার্টনারশিপ তাহলে আর লিভ টুগেদার করতে হবে না এইটার প্রমাণ কিভাবে করবে যে আমরা কিন্তু ধরেন আগেও তো প্রমাণ করা কঠিন ছিল কারণ আপনি বলতেন আমি অবৈধভাবে আসি আমার তো কোনো কাজ কাগজপত্র নাই বা আমার নামে কোনো চিঠিপত্র আসে না এখন তো অন্তত আর ওইটা তো ওই ঝামেলা থাকছে না এটা একটা আমি মনে করি ভালো একটা পরিবর্তন হয়েছে আর আপনারা জানেন যে হাউস অফ লর্ডস কিন্তু ব্লক করেছে যে সেফটি অফ ওয়ান্ডা সালামের ইমিগ্রেশন বিল তো আপনার কাকে বলছেন না পিং পং খেলা শুরু হয়ে গেছে একবার হাউস অফ কমসে ফিরবে আবার ওখান থেকে যাবে তো জানি না আপনার কবি ফান কিন্তু গভর্নমেন্ট ডিটারমাইন তারা এটাকে দেখবে যাতে এটা পার্লামেন্টে পাশ করে আইনে পরিণত হয় আরেকটা ডেট দিয়ে দিই স্কিল ওয়ার্কারদের বেতন আটত্রিশ হাজার সাতশো এটা কিন্তু চৌঠা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে কার্যকর হবে এবং এগারোই এপ্রিল থেকে স্পাউস ভিসাতে মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট চলে যাচ্ছে উনত্রিশ হাজারে উনত্রিশ হাজার এবং এর কয়েক মাস পরে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং আগামী বছর গোড়ার থেকে হয়ে যাবে আবার আটত্রিশ হাজার সাতশো এখন কিন্তু যারা যারা শেষ করার পর আমরা যারা যারা রিনিউ করবে তাদের জন্য কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না তা আপনি যদি সুইচ করেন ধরেন আপনি এখন আসেন এজ এ স্টুডেন্ট এখন আপনি স্টুডেন্ট থেকে যাবেন ওয়ার্ক পারমিটে আপনাকে আটত্রিশ হাজার সাতশো দিতে হবে আপনি যাবেন স্পাউস থেকে বিয়ে করবেন উনত্রিশ হাজার রাইট যদি আপনি অলরেডি স্পাউস বিষয়তে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রিনিউ করতে উনত্রিশ হাজার লাগবে না আচ্ছা নতুন নিয়মের আরেকটি সুবিধা আছে কি বাচ্চাদের জন্য আলাদা কোনো মেনটেন্যান্স লাগবে না 
আমরা <laughs> 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 কল নিতে পারবে এবং সেই অনুসারে প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকব আমরা কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি জি অনেকেই জানতে যাচ্ছিল যে এখন 18600 থেকে সরি ওয়ার্ড পারমিটের যারা আছেন তারা অনেকে বলতে যাচ্ছে যে শর্টেজ ক্যাটাগরিতে যে ওয়ার্ড আছে এই ক্যাটাগরিতে যদি কেউ আসেন তার জন্য 38700 না আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল যে শর্টেজ ক্যাটাগরি বলতেই হচ্ছে একুশ সালে তারা এপ্রিল মাসে একটা পরিবর্তন করে কারণ কেয়ার ভিসা নিয়ে যে হয়েছে হয়েছিল প্যান্ডামিকের সময় এটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে তো আপনি জানেন কি কেয়ার ভিসা নিয়ে যেভাবে আমাদের উপমহাদেশ থেকে লোক আসা শুরু করেছে যারা আদৌ যাদের কোনো কেয়ার হিসাবে কোনো কাজ করার অভিজ্ঞতাও নাই এবং নিজস্ব কোনো জব নাই তারা খালি আসছেন কিন্তু কোনো জব পাচ্ছেন না এটা কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে এই কারণে তারা কেয়ার ভিসার পরে এখন মোটামুটি তারা দেখছে এর আগে আমি বলেছিলাম যে একটা কেয়ার কোম্পানিকে তারা বন্ধ করে দিয়েছে যেখানে দুশো আঠারো জন কেয়ার ওয়ার্কার ছিল তো ফলে এটাতে তারা দেখবেন আপনি জানেন যে কেয়ার ওয়ার্ক কে বিষয় নিয়ে এসে একটা বিরাট সংখ্যক আমাদের দেশের লোকেরা এবং আমি ভারতীয় পাকিস্তানিও জানি যারা কাজ পাচ্ছে না আসলে কোনো কাজ ছিল না জেনুইন জব পয়সা দিয়ে কোনোভাবে একটা করে বার করে দেশে নিয়ে আসা জি একজন কলার যুক্ত হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আমি কলটা নিয়ে নেবো জি কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আসসালাম আলাইকুম ভাই আমার একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে আমি ইউরোপিয়ান সিটিজেন আর এই দেশে আমি সেটেল অলরেডি আমার ওয়াইফের ফ্রি সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস যেটা এটা অলরেডি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আগামী দুই তিন মাস বাদে আমি আপনার সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতাম আর কি এখন এই অ্যাপ্লাইটা সঠিক কোনটা সেটেলমেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমাইন্ড কোনটার জন্য অ্যাপ্লাই করব আপনি যখন বলবেন আপনি ইউ সেটেলমেন্ট ক্যাটাগরিতে আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে ওনাকে দেওয়া হবে ওনাকে দেওয়া হবে ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেন্ট দেওয়া হবে আয়নার দেওয়া হবে এখন আর পিআর যে পারমানেন্ট রেসিডেন্স এটা আর এই কনসেপ্টটা নাই কিন্তু উনি অ্যাপ্লাই করবেন ইউএসএস এর আপনার সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে উনি অ্যাপ্লাই করবেন ধন্যবাদ আমরা আর একটা বিষয় এখানে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম গত সপ্তাহে যেটা হচ্ছে যে ইউ নাগরিকরা আবারও প্রশ্ন করছে যে তাদের নতুন একটা সুযোগ চলে আসছে তাদের ভাই বা তাদের বোন বা অন্যান্য ফ্যামিলি রিলেটিভসকে নিয়ে আসতে পারবে না নিয়ে আসে এরকম কোনো সুযোগ না এরকম কিন্তু আপনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যদিও এই দশক উদ্দেশ্য যদি না যেটা যেটা হয়েছিল কি যে যেটা কোনো কারণে যিনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেন কিন্তু করেন নি করেন নি তাদের জন্য একটা এক্সটেনশন কিন্তু যিনি আগেই কোয়ালিফাই করতেন না সে ক্ষেত্রে তো এটা প্রশ্ন হবে তা খুব ভালো রিজন দেখাতে হবে ফলে এটা একটা কনসেশনের এক্সটেনশন অর্থাৎ নতুন করে কারোর ইয়ে নয় যেখানে তারা বলতে চাচ্ছে উদাহরণ দিয়েছে কেউ হয়তো মনে করেছে যে আমার অলরেডি স্ট্যাটাস আছে আমার আর দরকার নাই ভুল করেছে কিংবা যেহেতু রং অ্যাডভাইস পেয়েছে কিন্তু নতুন কারোর জন্যে কোনো পন্থা নাই এমনকি যিনি আমি এর মধ্যে আসে যে একজন আমার এক কাছে এক ক্লায়েন্ট আসলেন যিনি ইটালিতে ইটালিয়ান ভিসা ইটালিয়ান পাসপোর্ট পেয়েছেন পাসপোর্ট পেয়েই তিনি ইংল্যান্ডে এসে এখন এখানে থাকতে চাচ্ছেন ওনার জন্য কিন্তু উনি যদিও ইউরোপের নাগরিক ওনার জন্য কিন্তু আলাদা কোনো ফ্যাসিলিটিস নাই ওনার ভাই চাইলেও ওনাকে আগের পুরনো কোনো না না আপনি যেটা বুঝতে পারছেন না উনি নিজে কিন্তু ইউরোপের নাগরিক সো ওয়ে নট টকিং অ্যাবাউট এ থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনাল উনি নিজে ইউরোপের নাগরিক কিন্তু যেহেতু উনি নাগরিক হয়েছেন দু হাজার বিশ্বের একত্রিশে ডিসেম্বরের পরে এবং উনি এদেশে এসেছেনও তার তারপরে অর্থাৎ উনি কোনোভাবেই ব্রেক্সি থেকে কোনো বেনিফিট পেতে পারেন না একদম স্পষ্ট জি ধন্যবাদ আমাদের আর একটা বিষয়ে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা 
সম্প্রতি যে প্রশ্নগুলোর ফেস করি সেগুলোর মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ভিজিট ভিসায় ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং যে কেউ ভিজিট ভিসা আসলেই তার ওয়ার্ক পারমিট থাকবে এটা নাই তারা কতগুলো ক্যাটাগরিতে বলেছে যেমন ধরেন আপনি যদি ভিজিট ভিসা আসেন এসে যদি আপনি রিমোট কাজ করেন হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি একটা কোম্পানি ডিরেক্টর এখানে বিজনেস মিটিং এসে বিজনেস সংক্রান্ত কোনো কাজ আপনি করলেন সেটা কিন্তু অ্যালাউড কিংবা আপনি এখানে আসলেন এখানে এসে ধরেন আপনি একজন বড় একাডেমিক আপনি এখানে একাডেমিক হিসাবে এখানে আসলেন হয়তো কোথাও আপনি লেকচার দিলেন লেকচার দিয়ে আপনি কিছু পয়সা পেলেন সেটা কিন্তু আপনি অ্যালাউড কিন্তু আপনি এখানে এসে আপনার ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে কাজ করবেন টেস্কো সেন্সবাড়িতে কাজ করবেন এটার জন্য কোনো রকমের কোনো বিবেচনা এটা পৃথিবীর মনে হয় না অন্য কোনো ইউরোপের কোনো দেশে তারা এটা অ্যালাউ করেই ডেফিনেটলি আর ওয়ার্ক রাইট অ্যালাউ থাকলে তো তার বিআরপিতে তো লেখাই থাকবে যে বা পাসপোর্টে বিজেপি বিষয়ে আসলে তো লেখাই থাকবে যে ওয়ার্ক অ্যালাউড ওই ধরনের ক্যাটাগরি যারা অ্যাপ্লাই করছেন তাদের জন্যই এটা প্রযোজ্য যে মানে ঢালাভাবে সবার জন্য না না এমন তাও ওইটা তো তার কন্ডিশন অফ ইয়েতে তারা বলাই বলে তো থাকবে যে তার সেটি কী করতে পারবেন বা পারবেন না এবং আপনি জানেন যে এই ধরনের আমাদের কমিউনিটি থেকে এরকম ধরেন ফর এক্সাম্পল ডক্টর ইনুস যদি আজকে দেশে আসেন ইনু সাহেবকে যদি আপনি জানেন ইনুস সাহেব এখন আমাদের বাংলাদেশে সরকারিভাবে বা তাকে যেভাবেই খারো চোখে দেখানো হোক না কেন ডক্টর ইউনুসেন আমরা জানি বিদেশ থেকে তার একটা বিরাট গ্রহণযোগ্যতা আসছে এবং আমি নিজেও এটা আমি নিজেও আমি দেখেছি যখন আমি এ দেশে বড়দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছি ক্যামব্রিজ কিংবা অক্সফোর্ডে সেখানে কিন্তু তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমি বাংলাদেশের অরিজিনালি শুনে কিন্তু লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে ইউনিভার্সিটিচাররা ডক্টর ইউনুস সম্পর্কে এবং ইউনুসের যে বিভিন্ন তার যে এই দারিদ্রতা কী করার এবং সেখানে কিন্তু তারা বলতে চেয়েছে যে যে প্রভার্টি বা যে ফুড তোমার কি ডু ইউ হ্যাভ এ রাইট টু হ্যাভ ফুড এ ধরনের কিন্তু রাইট নিয়ে তারা কথাবার্তা বলেছে বলে তো সেখানে কিন্তু প্রায় আমরা দেখেছি অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ডক্টর ইউনুসের নাম কিন্তু উৎসাহিত হয়েছে তা কালকে যদি ডক্টর ইউনুস এদেশে আসে এবং যদি এখানে রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে উনি দর্শনীর বিনিময়ে উনি কোনো বক্তৃতা দেন তাহলে এই যে পয়সাটা উনি আর্ন করলেন এটা উনি অ্যালাউড কিনা অ্যালাউড এইটা তো নিশ্চয়ই আমাদের টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি তাদের জন্য তাহলে এটা নয় বুঝতে পেরেছ অনেক কিছু লাগে কিন্তু সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে বাংলাদেশ থেকে আসা অ্যাপ্লিকেশন একটা বিরাট অংশ তারা না করে সেটা হচ্ছে কি দেখানো যায় না যে যাকে আপনি নিয়ে আসবেন আপনি ফোনটা ধরে রাখেন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি বলবো আপনি মনে রাখেন আপনি তো অন্য কিছু দেখাবেন তার সবচেয়ে বড় যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে আমাদের বাংলাদেশ থেকে করা অনেক অ্যাপ্লিকেশন ফেল করে সেটা হচ্ছে ওই যাকে আপনি আসতে দেবে নিয়ে আসবেন তিনি দেশে ফিরে যাবেন কি না এটা কিন্তু দেখানো যায় না ফলে একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে যে লোকটা আসবে তার নিজের ব্যক্তিগত অবস্থাটা কি তিনি কি কাজ করেন তার কি টাকা পয়সা আসে দেশে কি তার পরিবার পরিজন আছে এই যে তার পার্সোনাল সার্কমস্টান্সেস এবং তার দেশের সাথে তার কি টাই আছে কি তার বন্ধন আছে এরা জানতে চাইবে এছাড়াও স্পন্সারে যদি জব থাকে তার ইনকাম থাকে তার অ্যাকোমোডেশন থাকে স্পন্সারের সাথে যাকে সে আনবে তার কি সম্পর্ক কোনো যোগাযোগ আছে কিনা এই জন্য জিনিস তারা দেখতে চাইবে কিন্তু আমরা যেটা বলি যে টাকা পয়সা অনেকেই দেখাতে পারেন কিন্তু সেটা বড় ইস্যু নয় ফেল্ড করে এই গ্রাউন্ডে যিনি আসবেন উনি আর দেশে ফিরে যাবেন না ফিরে যাওয়ার মতো তার কোনো কারণ নাই দেশে তার কোনো বন্ধ নয় তিনি একটা বেকার যুবক সিঙ্গল ম্যান তার কোনো বাচ্চা কাচ্চা কেউ নাই তো এই ধরনের লোকেরা এই দেশে আসলে কদাচিৎ কিন্তু ফিরে যায় জি এক্স্যাক্টলি মূল বিষয়টা হচ্ছে এনসিওর করা যে ওনার যিনি গেস্ট আছেন বা আসবেন দেখুন আমাদের বা হোম অফিস হিসেবে অনুযায়ী আমাদের দেশ থেকে সিঙ্গল মেল যারা এই দেশে 
আসে ভিজিট ভিসাতে আনলেস তাদের ভালো কোনো প্রোফাইল যদি না ধরুন আপনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কিংবা একটা আপনি বড় ব্যাংকের ডিরেক্টর কিন্তু আপনি সত্যিকারে একটা বিজনেসম্যান তাহলে তারা জানে যে বাংলাদেশ থেকে যারা আসে দেশে আমি অন্য যে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ থেকে যারা আসে এদের সিংহভাগ আর ফিরে যায় না এটা একদম সঠিক আপনি দেখেন বিভিন্ন আসলাম করবেন জানবেন যে অমুক অমুক সময় আসছে দশ বছর আগে ফিরে যায়নি আজ ভিজিটার আর্থিক সংগতি দেখাতে হবে আবার মনে রাখতে হবে যিনি আসছেন তার স্পন্সর ছাড়াও কিন্তু নিজে নিজেকে স্পন্সার করে আসতে পারে তার যদি পয়সা থাকে বেশি জব থাকে ফিরে যাওয়ার মতো কারণ থাকে নিজেই তিনি আসতে পারেন আচ্ছা <laughs> 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 যদি আপনার ব্যাংকে কোটি কোটি টাকাও থাকে কিন্তু যিনি আসবেন আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি তো অবশ্যই স্পন্সারে যদি জব থাকে ইনকাম থাকে ব্যাংকে পয়সা থাকে বাড়িঘর থাকে এটা তো অবশ্যই হেল্প করবে যে কারণে আমাদের দেশের একটা বিরাট সংখ্যক ভিজিট অ্যাপ্লিকেশান রিফিউজ করে সেটা হচ্ছে দেখানো যায় না যিনি আসবেন তিনি দেশে ফিরে যাবেন কি না কারণ আমরা দেখেছি বহুত লোক এদেশে ভিজিট এসে বাংলাদেশ থেকে আর কোনো দিন ফিরে যায়নি ধরে প্লেনে উঠে না উঠায় না দেওয়া পর্যন্ত তারা যায় না ধরা পড়লে একটা পার্ট অ্যাপ্লিকেশান কোথাও থাকে কখন হিউম্যান রাইটস করে কখন অ্যাসলাম করে কখনো ইউ করে একটা পার্ট একটা অ্যাপ্লিকেশান করে যায় তো এই কারণে তারা জানতে চায় যিনি আসবেন তার ব্যক্তিগত অবস্থা কি তিনি কি কাজ করেন তার কি পরিবার পরিজন আসছে তার কি ব্যাংকে বসা আসছে তিনি কি ব্যবসা করেন এবং তিনি তার অন্য তিনি কি আর পৃথিবীর অন্য দেশ কি ঘুরেছেন তো তার প্রোফাইলটা তারা দেখতে চায় আমরা বলি তার পার্সোনাল সার্কোমস্টান্সেস তো এই জন্য আমি বললাম যে স্পন্সারে যদি ব্যাংকে বসা থাকে স্পন্সারে যদি ইনকাম থাকে বাড়ি থাকে তো এটা তো হেল্পফুল কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যিনি আসবেন তার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি তার কি আসে তিনি কেন দেশে ফিরে যাবেন এই প্রশ্ন তাকে তাকে করতে হবে যে তুমি কেন দেশে ফিরে যাবে কারণ আমাদের অনেকের কাছেই কিন্তু এই দেশটা হচ্ছে বেহস্ত জান্নাতুল ফের দোষ এখানে কেউ ঢুকলে আর বেরোতে চায় না এমনকি বেশ কয়েক বছর আগে আমাকে একজন স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে এক হোমা বিশ্বের কর্মকর্তা বলেছিল যে তোমার দেশ থেকে আমরা এত ভিজিটার ভিসাকে দিয়েছি ছিয়াশি পার্সেন্ট কিন্তু রিটার্ন করেনি এখনকার কি স্ট্যাটিস্টিক্স আমি জানি না কিন্তু আমি খুব কমই শুনেছি যে অমুক হ্যাঁ তারাই ফিরে যায় যাদের বাংলাদেশে ভালো কোনো অবস্থা আছে যাদের বড় বড় কোনো বিজনেস আছে যিনি খুব বড় কোনো চাকরি করেন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে হয়তো একজন চিত্রনায়ক কিংবা চিত্রনায়িকা তারা এখানে আসলেন ছবির শুটিং করলেন কি বেড়ালেন শপিং করে কিন্তু চলে গেলেন যারা একদম সাধারণ ঘরের লোক এই রকম একটা অংশের ভিতরে কিন্তু দেশে না ফিরে যাওয়ার প্রবণতাটা খুবই বেশি তো যে বললাম স্পন্সারের চাকরি থাকলে ভালো কথা এগুলো সবই কিন্তু অ্যাড করবে কিন্তু মূল জিনিস হচ্ছে যিনি আসবেন তার ব্যক্তিগত অবস্থা কি তিনি কি দেশে থেকে যাওয়ার মতো নাকি তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার মতো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আসলে ভিজিট বিষয়ের বিষয়টা অনেক বড় এটা সিম্পল ওয়ার্ড দিয়ে শেষ করার মতো না জি আপনার সাথে যে বিষয় নিয়ে আলাপ আলাপ করছিলাম আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন এখনকার সময়ে আমরা সেভেন ইয়ার্সের রুটের আপনি বরাবরই বলে আসছেন যে সেভেন ইয়ার্সের রুটের বাচ্চাদের বিষয় হচ্ছে সরি আমি কলটা নিয়ে নিই তারপর আবার আবার আলোচনা করছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম আর বাজে ভিজিট বিষয় না ইয়ে আপনার 
পঞ্চাশ দিয়ে আর কি বালা জব আসতে আর আনাই একদিন বাদে মারিত করাই না ওতে ইমেয়ারে রাখা যাই বলি প্রথম কথা হচ্ছে উনি যদি এখানে বিয়ে করতে চান ওনাকে অনুমতি নেওয়া লাগবে অনুমতি ছাড়া উনি বিয়ে করতে পারবেন না বিদেশি কেউ যদি এদেশে বিয়ে করতে চায় তবে সেখানে হোম অফিসের সম্মতি লাগে তো বিয়ে করতে গেলে আপনি জানেন যে ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে গিয়ে নোটিশ দিতে হয় নোটিশ দেওয়ার সময় তারা তার পাসপোর্ট দেখবে যখন দেখবে তার কাছে ভিসা নাই কারণ তার ভিসা ছ মাসের কম ছ মাস বা তার মধ্যে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এটা হোম অফিসে পাঠিয়ে দেবে এবং হোম অফিস তখন তারা জানতে চাইবে তাদের অনুমতি ছাড়া কিন্তু বিয়েটা করা যাবে না বিয়েটা করা গেলেও কিন্তু তিনি এদেশের আইনে তিনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে হিউম্যান রাইটসে এবং সেখানে প্রশ্ন উঠবে যে তিনি উনি দেশে গিয়ে কেন অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন না এবং দেশে গিয়ে চলে গেলে ওনার কি প্রবলেম হবে তো সেক্ষেত্রে তার যদি বাচ্চা না থাকে তবে তারা তার অ্যাপ্লিকেশানটাকে রিফিউজ করবে ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশান যদি তার বাচ্চা না থাকে জি ধন্যবাদ কলার আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে প্রশ্ন করুন প্লিজ আচ্ছা আমার আমার এখানে কি সলিসিটর সহর কাছে একটা প্রশ্ন জি আমরা <laughs> 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 আপনি <laughs> 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 আপনার তবে পিআইপি পেলে যেটা হবে এই আঠারো হাজার ছশো বা উনত্রিশ হাজার এটা কিন্তু আপনাকে দেখাতে হবে না কিন্তু তবুও আপনাকে অ্যাডিকুয়েট মেনটেন্যান্স দেখাতে হবে অ্যাডিকুয়েট মেনটেন্যান্সের অর্থ হচ্ছে এই যে আপনি যে বেনিফিট পাচ্ছেন বা অন্য অন্য যে সমস্ত সোর্স থেকে আপনি বাসা পাচ্ছেন সেটাতে আপনি নিজের বাসার খরচ চালান বা মানে বাসা ভাড়া বা মর্গেজ দেওয়ার পরে আপনাকে ইনকাম সাপোর্টের লেভেলের পয়সা আপনার হাতে থাকে কি না সেক্ষেত্রে তখন আপনি আনতে পারবেন সেক্ষেত্রে তখন আপনি স্পাউসের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন মেনটেন্যান্স হিসেবে অথবা যদি এগুলো কিছুই না থাকে কিন্তু আপনি হিউম্যান রাইটসের গ্রাউন্ডেও কিন্তু আপনি ওয়াইফকে আনতে পারবেন যদি আপনি দেখাতে পারেন যে আপনার বা এবং আপনার ওয়াইফের হিউম্যান রাইটস ব্রেক হচ্ছে এবং খুব বড় একটা হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন যদি আপনার ওয়াইফ না আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু হিউম্যান রাইটসের আন্ডারে আপনাকে দেবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফ কিন্তু ওই যে বললাম পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট পাবে না আড়াই আড়াই বছর করে দশ বছর পরে গিয়ে উনি সেটেলমেন্ট পাবেন ওকে জি ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি তো পেয়েছেন আমাদের বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও প্রিয় দর্শক বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ার নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোর্শুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবুর রেজা তিনি চেক কেয়ার সলিসিটার প্রিন্সিপাল ধরুন আবুর রেজা আমরা খুব সুন্দর কল নিয়েছিলাম এর মধ্যে একটা কলি খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আমরা 
এখন তো পারমিশন নিতে হয় হোম অফিসের কাছ থেকে এর মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে আপডেটটা দিলেন সিভিল ম্যারেজ হিসেবে গণ্য করা হবে আপনি জানেন এই মুহূর্তে একটা প্রভিশন আছে যে যদি আপনি দু বছর কোহাবিট করেন একসাথে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আপনি বিবাহিত নাও থাকেন তবুও কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আচ্ছা এখানে কিন্তু আপনি দুভাবে অ্যাপ্লিকেশানটা হয় যেমন একটা হচ্ছে যদি আপনি দু বছর থাকেন কিন্তু আপনার ভিসা আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন করলে কিন্তু ঠিক একই রকমভাবে ওই আড়াই বছর ভিসা নিয়ে পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট হয় আবার যদি আপনি ভিসা না থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি দু বছর দেখিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিন্তু সেখানে দেখাতে হবে যে দেশে গেলে আপনার ইনসারমেন্টেবল অবস্থাকাল আছে ওই ই এক্স ওয়ানের মধ্যে আপনি যান তো ই এক্স ওয়ানে আপনি যান কিন্তু ওই যে বললাম আগে যে যেটা যে রিকোয়ারমেন্টটা ছিল যে পার্টনার সেই যে আপনার সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করছে এখানে তারা এটাকে মডিফাই করে বলে দিচ্ছে যে তাদের একই ছাদের নিচে তারা বসবাস করে না বাট তারা আসি ইন রিলেশনশিপ যেটা বিয়ের মতোই তারা হোয়াট ইউজ করেছে এক ইন টু ম্যারেজ বিয়ের মতো সম্পর্কে তো সেটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার আগে বা তাহলে তো বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের কোনো প্রসিডিওর ফলো করতেই হবে না যেটা হোম অফিসের পারমিশন নেওয়া যায় ফর এক্সাম্পল একজন কিন্তু আপনি যে দু বছর তার সাথে আছেন যেভাবে হোক আপনাকে এটা প্রমাণ করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার স্টেটমেন্ট পার্টনারের স্টেটমেন্ট ফ্রেন্ডদের স্টেটমেন্ট যে তারা আসলেই একসাথেই আছে তারা আমরা জানি মানে ওই ট্রিট দেম লাইক এ কাপল তারা হয়তো বা একসাথে নাই বা থাকতে পারছে না নানা কারণে তো এই যে থাকাটা কিন্তু অনেক সময় আপনার প্রবলেম হয় এবং বিশেষ করে যেটা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে অবৈধভাবে থাকলে আপনার নিজের নামে কিন্তু চিঠিপত্র বিলপত্র আসে না ফলে একই বাসায় থাকলেও অনেক সময় প্রমাণ করা যায় না যে আপনি একসাথে আসেন কারণ আপনার নামে কিছুই নাই কোনো কাউন্সিল ট্যাক্স বিল নাই কোনো ইউটিলিটি বিল নেই সেক্ষেত্রে এগুলো অনেকটা হেল্পফুল হবে যে আপনি অন্য হয়তো ওরাল এভিডেন্স মৌখিক সাক্ষী দিয়েও আপনি সম্পর্কটা প্রমাণ করাতে পারবেন তবে একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে আমি দেখলাম যে অন্য কমিউনিটির ভিতরে বাংলাদেশি কমিউনিটিরা প্রমাণ রাখার ব্যাপারে খুবই উদাসীন এই যে এই যে আমরা আমি মনে আসি কি আমরা কিছুদিন আগে একটা ব্রাজিলের এক ভদ্রলোকের বিশ বছরের কেস করলাম উনি বিশ বছরের প্রতি বছরের প্রতি মাসের ডকুমেন্ট আছে তার এবং আমরা এত বড় একটা বক্স করে উনি পয়সা দিলেন দুশো না আড়াইশো পাউন্ড দিয়ে মানে পোস্টে করে স্পেশাল ডেলিভারি দিয়ে এত বড় বক্স একটা আমরা পাঠাই দিলাম তার ডকুমেন্ট এটা আমাদের সাজাইতেই লাগছে প্রায় কয়েকদিন জি সামনে গিয়ে ডেট দিয়ে যদি ফটো তোলে তবু তো একটা প্রমাণ থাকে এবং এই যে আমাদের যেটা হয় আপনি খালি এটা যারা কম শিক্ষা পেয়েছেন তারা নয় শিক্ষিত লোকের ভিতরে যে আপনি যেমন জানেন আমার একটা বদ্ধ পেশা আছে আমি কাগজ ফেলি না আমার ঘরে ঘরে দেখবেন এটা একটা মানে গোডাউনের চেয়েও খারাপ অবস্থা কিন্তু আমি একেবারে বিশ পঁচিশ বছর তারও পুরাতন ব্যাংকের স্টেপমেন্ট বার করে দিতে পারবো আপনাকে কিন্তু আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা বিয়ে আছে কি ফেলে দাও এমনকি যারা ম্যারেজের গ্রাউন্ডে অ্যাপ্লাই করেছে এবং দু বছর পরে যারা আবার অ্যাপ্লাই করবে আপনি জানেন তাদের কিন্তু একটা নিয়ম আছে যে দু বছর একসাথে আসছে তার প্রমাণ রাখো কোনো বিল তারা রাখেনি কোনো প্রমাণ তারা রাখেনি কত জান ইমেল আসে কোনো প্রমাণ নেই দু বছর পরে অ্যাপ্লাই করবেন মানে সব চিঠি তো ফেলে দিয়েছি ডাক্তার থেকে চিঠি আসছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি ফেলে দিয়েছি তো এইগুলি যে জমিয়ে রাখা প্রমাণ রাখা যে কতটা জরুরি এটা কে বলবে খালি এটা নয় আরও বলি অনেকে আছেন কি হোম অফিসে অ্যাপ্লাই করেছেন পাসপোর্ট পাঠিয়েছেন পাসপোর্টে কপি রাখেননি এরকম ভুড়ি ভুড়ি লোক আছে হারা গেছে তারপরে কি আপনার কি অ্যাপ্লিকেশন করে পাঠিয়ে অনলাইনে সাবমিট করে দিয়েছি কপি রাখেনি কি সাপ্লাই করেছো কিন্তু জানি না এখন অ্যাকাউন্ট তো ক্লোজ হয়ে গেছে বলে আপনি এখন অ্যাকাউন্টে ঢুকে আনবেন তখন আবার পাঠিয়ে দিয়েছি দিয়েছি অ্যাকাউন্টে কী পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম ওই দিনই বানাইছি আর মনে নাই মানে এই যে উদাসীনতা এই যে ঔদাসীনতা এটা কিন্তু আমাদের ভিতরে এই উদাসীনতা আমাদের ভিতরে খুব বেশি আমাদের কমিটির ভিতরে এবং শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবারই মধ্যে এই জিনিসটা আসে প্রবণতা আসে যে ডকুমেন্ট সেভ করা প্রুভ রাখা এর মধ্যে তারা নাই 
প্রুভ নাই অনেক লোক আছে আমরা জানি যে তারা বিশ বছরের উপরে আছে কিন্তু একটা প্রমাণ নাই যখন থেকে বলা হয়েছে ভাই আপনি প্রমাণ তখন থেকেও তারা কোনো প্রমাণ রাখার দরকার আমি যদি কারিজে যাও কারিজে গিয়ে যদি একটা ধরো একটা মাইক্রোওয়েভ কিনলে তারও যদি একটা রিসিট রেখে দাম নাম ঠিকানা সহ যা আবু রেজা অমুক অ্যাড্রেসের মাইক্রোমাইক্রোয়েভ তবু তো একটা প্রমাণ আমি এমন একটা কেস আছে যেখানে আমি একটা হোটেলের রিসিট পর্যন্ত আমি সাবমিট করেছিলাম যে তারা আঠারো বছর আগে সতেরো বছর আগে ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে তারা এই খাবার খেয়েছিল তারা হলিডে দেয় কিন্তু বেমার হইলে যেটা সিক নোট এটা তারা এলাউড নাই এই সময় তারা অন্য কোন ড্রাইভার তুমি ম্যানেজ করতা এই তোমার রাউন্ড খাবার করতা ফলে এটাতে কিন্তু কোম্পানি আপনাকে সিক পে দিতে কিন্তু বাধ্য না কারণ যেহেতু আপনি সেলফ এমপ্লয়েড কোম্পানি এখানে আর একটা জিনিসও কিন্তু আসতে কতদিন ধরে আপনি সেম এমপ্লয়েড আসেন এবং কী ক্যাটাগরিতে আপনি কাজ করছেন আপনি কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই একটা কন্ট্যাক্ট আসে তাদের সাথে সরি আমি বুঝতে পেরেছি পারমানেন্ট ওয়ার্ক কিন্তু আপনাকে ওরা কি বলেছে হোয়াট ডিড দ্য সে তুমি কাউকে চেনো কিনা আপনি যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে আপনি কাজ করলেন না অন্য ড্রাইভারকে এনে দেওয়া এই টার্ম অফ কন্ট্রাক্ট এটা কিন্তু ইলিগাল এটা কিন্তু জি এখন জিনিসটা হচ্ছে আপনি তাদের কাছে আপনি যাবেন আপনি কি চাচ্ছেন তাদের কাছে প্রথম কথা আমি যেটা বললাম যে সিকনেসের কিন্তু পেমেন্ট আপনি পাবেন না কারণ আপনি কিন্তু সেলফ এমপ্লয়েড বুঝতে পেরেছেন হলিডেও তারা কিন্তু আপনাকে দিতে বাধ্য নয় হলিডে যদি তারা আপনাকে কোনো স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টে দিয়ে থাকে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং আপনাকে নিজের চুক্তিপত্র দেখতে হবে যে কন্ট্রাক্টে কী কী টার্মস অ্যান্ড অ্যামিউনেশন তারা আপনাকে দিয়েছে কন্ট্রাক্টে যদি বলে দেয় যে তুমি সিক হলে আরেকটা ড্রাইভার এনে দিবা তাহলে ওইটা কিন্তু টার্মটা আনরিজনেবল এবং আনফেয়ার কন্ট্রাক্ট টার্মস অ্যাক্ট আছে যেটা নাইনটিন সেটা অনুযায়ী কিন্তু এটা এটা ভয় এটা কিন্তু ইনভ্যালিড তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে আপনার কন্ট্যাক্টটা দেখতে হবে এবং কোম্পানির কোনো হ্যান্ড কোনো পলিসি কোনো হ্যান্ডবুক আছে সেটাকে আপনাকে দেখতে হবে এরপরে কিন্তু ওই যে বললাম আপনি সিকনেসের জন্য এন্টারটেল নয় কিন্তু আপনি যেটা বললেন সিকনেসের সময় আর কাউকে চাকরি দিয়ে যেতে হবে এটা তো মানে আনফেয়ার আনফেয়ার একটা কন্ট্রাক্ট তো এটার গ্যারান্টি কিন্তু আপনি কন্ট্রাক্টটাকে আপনি বলতে পারেন এটা 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 ভ্যালিড নয় এবং তারপরে আপনি এটা কনসিকুয়েন্স কিন্তু আপনি যেটা বললাম যেহেতু আপনাকে কন্ট্রাক্টটা স্টাডি করতে হবে এবং সেহেতু আপনার হয়তো ভালো অ্যাডভাইস আমি তো আপনার কোনো ডকুমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পেলে হয়তো আপনাকে আমি অ্যাডভাইস করতে পারতাম তো আপনার কারোর সাথে বসে ফেস টু ফেস বসে পুরোটা জিনিস ব্যাখ্যা করে তার কাছে উত্তর নিতে হবে কিন্তু ওই পার্টিকুলার টার্মটা আপনি যেটা বললেন আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে এটা আনফেয়ার কন্ট্যাক্ট টার্মস অনুযায়ী এটা কিন্তু আনফেয়ার আপনি কি বলেন জি হ্যাঁ না এটা তো অ্যাবসলিউটলি আনফেয়ার যে আমি কেন করে দেব ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন যে এই 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 বিষয়টা উনি টার্মস আনলোই বা কিভাবে একজন এমপ্লয়ার কি বলতে পারে না কথাটা হচ্ছে কি আপনার আমরা অনেক কিছুই কিন্তু আমরা করি হ্যাঁ যেমন ধরেন যেটাতে হয়তো আমরা এমপ্লয়মেন্ট ল বা বেসিক যে রুলস এর এটা কিন্তু আমরা তোয়াক্কা করি না এখন পার্টির ভিতরে এটা হয়ে যাচ্ছে আপনি করছেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাচ্ছে অনেক এগ্রিমেন্ট তো মৌখিক ক্ষেত্রে হয় আমার আচ্ছা তুমি যখন ছুটি নিবা তোমার জায়গায় একজনকে দিয়ে যেও এটা কিন্তু সেই সেই এনফোর্স করতে পারে না এনফোর্স সে কিন্তু করতে পারে না 
তাকে আপনার যেটা হবে উনি নিশ্চয়ই কোনো ড্রাইভার আমার ধারণা উনি হয়তো কোনো সাপ্লাই চেন বা কোনো ফুড মানে যারা ডেলিভারি দেয় এরকম কত কোথাও উনি চাকরি করছেন এক্ষেত্রে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে ওই কোম্পানি সুলহা সুরাবে পুল অফ ড্রাইভার্স তাই ড্রাইভারের পুল থাকবে একজন যদি সিক ফোন করে সে আরেকজনকে কানবে যেভাবে কিন্তু হয় এটা কিন্তু আপনার নিয়ম তাই না একটা পুল থাকবে সে পুল থেকে তারা আনবে এবং চেক করবে তারা এটা এটা করছে না মনে করছে এটা হয়তো কনভিনিয়েন্ট আমি ঝামেলা করলাম না তাকে দিয়ে করাই দিলাম আমি যিনি সিক হয়ে গেলেন তিনি হসপিটালাইজ হয়ে গেলেন আল্লাহ মাফ করলো তার কোনো মারাত্মক কষ্ট হলো হার্ট অ্যাটাক হলো তো উনি হার্ট অ্যাটাক হিসাবে ইসিজি করা অবস্থা উনি যার কোনো টাকা তো এগুলি হচ্ছে আমি বলছি এটা এটা টোটালি টোটালি আনফেয়ার এটা আনফেয়ার ফেয়ার কন্ট্যাক্ট টার্মস অ্যাক্ট আমি নিশ্চয়ই পড়েছেন কন্ট্যাক্ট অ্যাক্টে সেভেন্টি সেভেনের অ্যাক্ট এটাতে কিন্তু এটা আনফেয়ার জি এক্স্যাক্টলি জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলা যুক্ত হচ্ছে কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার শুনছি আপনার কথাটা ভেঙে যাচ্ছে আপনি টেলিফোনটা নিয়ে এমন কোন জায়গায় যান যেখানে কোনো অবস্ট্রাকশন নেই আগামী মার্চে ওদের ভিসার জন্য আর কি হোম অফিসে আমরা পাঠাবো কি করে বুঝবো যে কোন রোডে আমরা পেমেন্ট করব আগে আপনি বলেন আগে আপনি বলেন আপনার যিনি জামাই উনি কি বিয়ে করে এদেশে এসেছেন নাকি স্টুডেন্ট হিসেবে আসার পরে বিয়ে হয়েছে স্টুডেন্ট হিসাবে আসার পরে বিয়ে হয়েছে আচ্ছা বিয়ে হওয়ার পর পরে কি কোন অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে जमायर आई बचर आई ग যেটা এখন প্রতি বছরের জন্য এক হাজার পঁয়ত্রিশ করে এক হাজার এক হাজার পঁয়ত্রিশকে আপনি আড়াই গুণ দেন আড়াই গুণ দিয়ে যেটা হবে যেটা প্রায় ছাব্বিশশোর মতো পড়বে এটা খালি যাবে আর আপনার এক হাজার আটচল্লিশ পাউন্ড বা এক হাজার তেপ্পন্ন এরকম এক হাজার আটচল্লিশ পাউন্ডের মতো হোম অফিসের ফি দিতে হবে এছাড়াও তারা অনেক সময় ওই ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য চেক করার জন্য আরও পঞ্চাশ বা একশো চার্জ করে তো আপনি মোটামুটি আপনি মোটামুটি সাড়ে তিন থেকে চার হাজার পাউন্ডের মধ্যে একটা হিসেব করে রাখেন আর আপনার যে আপনার যিনি জামাই তিনি স্টুডেন্ট তার নিশ্চয়ই বিশ ঘন্টা কাজের রাইট আছে তো বিশ ঘন্টা ওই রাইটে উনি যে যদি যে ইনকাম করেন সেই ইনকামটা এবং প্লাস আপনার মেয়ে দুজনের ইনকাম মিলায়ে আপনাকে দেখাতে হবে আঠারো হাজার ছয়শো মনে রাখবেন যদি আপনি এপ্রিলের আগে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আঠারো হাজার ছয়শো এপ্রিলের পরে হয়ে গেলে এপ্রিল হয়ে গেলে কিন্তু এটা উনত্রিশ হাজার হয়ে যাবে যেমন আমরা যে ডেটটা আমরা দিয়েছিলাম আমাদের কাছে ডেটটা আছে যে কয় তারিখের মধ্যে আপনাকে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে কত তারিখ বললাম ওই সময় ছয় এপ্রিল রং একটা ছয় আর একটা এগারোই হ্যাঁ আর একটা ওয়ার্ক পারমিটটা হচ্ছে এগারো আর ইয়েটা হচ্ছে ছয় ছয় হ্যাঁ যে যদি আপনি ছয় তারিখের না সরি চৌঠা এপ্রিল হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনাদের এগারোই এপ্রিল পর্যন্ত সময় আছে এগারোই এপ্রিলের আগে যদি অ্যাপ্লাই করেন তো আঠারো হাজার ছশো ইনকাম দেখাতে হবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওই আইচএস এর হেলথ চার্জটা কিন্তু এই অলরেডি বেড়ে গেছে ছয় হাজার ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে এই আর আপনার জামাতা যদি ওনার যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করা থাকে উনি যদি স্টুডেন্ট আমার ধারণা উনিশশো আইএলটিএস দিয়ে এসেছেন দেখবেন ওই আইএলটিএস এর জন্য উনি হয়তো এ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট থেকে উনি হয়তো এক্সামটেড হবেন রাইট ইভেন কোয়ালিফিকেশন থাকলে কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট দিলেই চলবে জি জি ধন্যবাদ কলার আমরা পরবর্তী কলারের সঙ্গে যুক্ত হব কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি 
যে আমি জানতাম বুঝলাম আমার কেস হইল কে হিউম্যান ট্রেফিকিং আজকে পাঁচ বছর হয়ে গেছে বছর পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমার এখন পর্যন্ত কিছু দেয় না আমার আমার অ্যাডভাইস হবে আপনি ওই এন আর এম কে আপনি চিঠি লেখেন আমার ধারণা পাঁচ বছর লাগবে না সময় লাগে এক দেড় বছর দু বছর ম্যাক্সিমাম তো আপনি ওদেরকে চিঠি লেখেন চিঠি লেখেন হ্যাঁ আপনি ওদেরকে চিঠি লেখেন চিঠি লেখে ওরা আপনাকে ইমেল চিঠি না আপনি ইমেল করেন ইমেল করে আপনার ডেটেলস দিলে আপনার যে যে নাম্বার আসছে সেই এন আর এম এর নাম্বার সেই নাম্বার দিয়ে চিঠি দেন দিলে ওরা আপনাকে আমার ধারণা উইদ ইন ফর্টি এইট আওয়ার্স তারা আপনাকে রেসপন্স করে দেবে পাঁচ বছর লাগার কিন্তু কথা নয় উনি যদি জুডিশিয়াল রিভিউর কথা বলে থাকেন তাহলে তো আমার মনে হচ্ছে আপনি হয়তো কোন ডিসিশন তাদের কাছে এসে গেছে আমি আপনাকে বলবো হয় সলিসিটারকে দিয়ে চিঠি লেখান না হলে আপনি নিজেই কাউকে দিয়ে একটা ইমেল করে আপনার নাম নাম দিয়ে ফাইলের রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে এন আর এম দিয়ে পাঠাই দেন আপনি দেখবেন দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে একটা জবাব পেয়ে যাবেন জি ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন জি এফ এল আর এম যারা আপনি যেই আরও কিছু মানে বলতে চাচ্ছেন যে ডকুমেন্ট নিয়ে ইংলিশ টেস্ট তারপর তার মেরেজ সার্টিফিকেট এগুলো তো ভেরি ইন্টারেস্টিং চারটি জিনিস আপনাকে সব সময় দেখাতে হবে একটা হচ্ছে বি এটা জেনুইন এবং সাবসিস্টিং তারপরে দেখাতে হবে মেনটেন্যান্স তারপরে দেখাতে হবে অ্যাকোমোডেশন এবং ইংলিশ টেস্ট চারটি জি অ্যাকোমোডেশন এখন ভদ্রলোক আর আগে মনে ফোন করেছিলেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি উনি ওনার বাড়িতেই হ্যাঁ ওনার বাড়ি থাকলে সেক্ষেত্রে ওনার কাছ থেকে চিঠি লাগবে উনি বলবেন মনে রাখতে হবে যে একটা একটা ফ্যামিলির সাথে থাকতে গেলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কাপেলদের ব্যবহারের জন্য একটা রুম থাকতে হবে যেটাকে বলি এক্সক্লুসিভ ইউজ থাকতে হবে ওয়ান রুম যদি বাসাতে অনেক লোক থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু হেলথ ভিজিটার থেকে বা কাউন্সিল থেকে একটা সার্ভে করে বলতে হবে যে এটা দিস ইজ কমপ্লায়েন্ট উইথ হোম কি বলে উইথ হাউজিং অ্যাক্ট কারণ কোনো কোনো জায়গায় আপনি দেখেছেন যে আমাদের এখানে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালিরা মানে বাসা কিন্তু ওভার ক্রাউডেড হয়ে আসে অনেকগুলো ফ্যামিলি একটা বাসা থাকে তো যদি এরকম কোনো রিক্স থাকে সেক্ষেত্রে মানে অবশ্যই একটা হেলথ ভিজিটারের কাছ থেকে কিংবা কাউন্সিল থেকে কিংবা স্টেট এজেন্ট থেকে একটা সার্ভে করে দেখাতে হবে যে বাসায় অতিরিক্ত লোক না কারা কারা থাকে তাদের তালিকা দিয়ে ইনফ্যাক্ট যে অ্যাপ্লিকেশান ওনার জামাই করবে ওই অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু জানতেই চাইবে যে তার বাড়িতে তার নিজের অ্যাকোমোডেশন থাকেন আর কে কে থাকেন তাদের সে সম্পর্ক কী তাদের পরিচয় কে জানতে চাইবে ফর্মে জি ধন্যবাদ হিউম্যান ট্রাফিকিং এর যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো উনি উনি বলছেন এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট ক্যাটাগরিতে পড়ে না অ্যাসাইনমেন্ট আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি আলাদা ক্যাটাগরি আছে বলি পাঁচ বছর লাগার কারণ কি এবং উনি পারছেন না আমার ধারণা আমার যদি ভুল হয়ে থাকে উনি উনি অনেক আগে সিদ্ধান্ত ওনাকে দেওয়া হয়ে গেছে হয়তো যে কোনো কারণে উনি জানেন না পাঁচ বছর লাগার কথা না দুই বছর আমি বলবো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম রাইট তাহলে হচ্ছে যখন ওনার যে সলিসিটর বা ওনার যে লয়ার আছেন তার সাথে যোগাযোগ করে কোরবা উনি উনি ওনার উনি যদি ওনার নিজের নাম্বারটা জানেন নিজের যে এন আর এম নাম্বারটা জানেন এবং ওনার জন্ম তারিখ দিয়ে নাম দিয়ে এন আর এম নাম্বার দিয়ে দিলেই দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আপডেট হয়ে যাবে এখন সব কিছু খুব কুইক খুবই কুইক ধন্যবাদ রজবাই আমরা সেভেন ইয়ার্স নিয়ে কথা বলছিলাম একটা সময় আপনিও অনেকবারই আপডেট দিয়েছেন অনেকবারই ইনফরমেশন দিয়েছেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি সেভেন ইয়ার্সের বর্তমান সিচুয়েশনটা কি এবং অনেকে জানতে চাচ্ছে যে সেভেন ইয়ার্সের ভিসা হচ্ছে এবং এটা কন্টিনিউসলি থাকবে এটা কন্টিনিউসলি থাকলে তো খুব ভালো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে এগুলি বা লং প্রেসিডেন্ট যে রুলটা আছে সেটাও সবসময় থাকবে এটাও আমার ধারণা একটা পর্যায়ে এটা কিন্তু হয়তো চলে যাবে তাই জন্যে এখন যারা পাচ্ছে এটা আমি মনে করি তাদের তারা রাখি এখন তো আপনি সাত বছর বাচ্চা জন্ম নিয়ে থাকলে বাচ্চা সরাসরি আইলার পাচ্ছে জি তার তার মানে সরাসরি আইলার অ্যাপ্লাই করবে নাকি না সরাসরি তারা অ্যাপ্লাই করবে সরাসরি আইলার অ্যাপ্লাই করবে জন্য ভিসা রেগুলারাইজেশন করার জন্য কোনো প্রয়োজন নেই আইলার একদম সরাসরি আইলার অ্যাপ্লাই করবে জি ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে আসছি আপনি যদি দর্শক উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ দিয়ে বিজয় নিতে চাচ্ছেন দর্শকদের জন্য আমি বলবো যে আমরা এই মুহূর্তে রোয়ান্ডা বিল নিয়ে খুব হইচি হচ্ছে পার্লামেন্ট হাউস অফ লর্ডস এর আগেই বলেছিলাম যে এর আগের 
সেশনে ব্যারনেস স্বামী চক্রবর্তী উনি ব্যারিস্টার উনি কিন্তু তীব্রভাবে এটাকে অ্যাটাক করেছিলেন তো এটা ফেরত ফেরত গিয়েছে এখন এটা পিংপং চলছে তো জানি না আলটিমেটলি কী হবে বাট সরকার কিন্তু যেটা মাইন্ড এবং অন্য অন্য বিষয়ে যেমন বিভিন্ন আইন সরকার যে নিয়ে আসছে যে বিগ ইনক্রিজ অফ ফাইন হচ্ছে তা কালকে থেকে এর ফলে আমরা বুঝতে পারছি সরকার পিছু হটার মতো নয় তো এই জন্যে আগামীতে যে আরও ভালো কিছু হবে এটা মনে করার কারণ নেই আর আমাদের কমিউনিটি থেকে সেম প্রবলেম আমরা কেয়ার ভিসাতে আসছি জব পাচ্ছি না স্টুডেন্ট ভিসাতে আসছি পড়তে পারছি না যেমন সেদিনকে একজনকে দেখলাম সে অ্যাসালাম ক্লাইম করেছে এবং হাস্যকর ব্যাপার তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুমি যে পড়তে আসলে তুমি পড়াশোনা বাদ দিলে কেন সে বলছে ইংরাজি কঠিন লাগে তো এইভাবে এই সমস্ত ঘটনা চলছে এটাতে আমাদের প্রোফাইল অ্যাজ এ কান্ট্রি প্রোফাইল কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক